lemingų. Labai labai lemingas. Visi priešikai buvo stipraus. Visi kotai geri patyrė. Ir laimėjau. Džiaugsmo yra labai pavargęs. Nu, bet daugelis džiaugsmo. Ar teko, kad anksčiau dalyvauti panašiame renginie, būtent pležų imtinėse? Ne, čia buvo pirmą kartą, labai įdomu, norėčiau dar kartą pavadyti, kur dažnai žinau, būna Latvijoje, gal kokią Latviją nuvažiuoti, ten pasistengti laimėti, parodyti, kad Lietuva pležą irgi gali laimėti. Ir daugiau, kad daugiau tokių renginių būtų, kad plėstumėt imtinės, kad, nu, nežinau, kad imtinės būtų, Intinės būtų. Kuri kova iš visų laimėtų šiandieną buvo pati sunkiausia? Sunkiausia? Nu, čia finalas, aišku, čia jau ne pirmą kartą finalia su Rumbučiu. Jau ir Lietuvos šempionate buvom susitikę prieš tai ir šiais metais. Ir dabar vat vėl susitikėjau. Jau čia kaip tradicija pas mus. Tai su jo sunkiausiai, patyręs geras kovotojas. Ką tik baigėsi Lietuvos atvirasis šimtinių plėžų šempionatas, kokie įspūdžiai ir kokios nuotaikos pasibaigus varžybėms? Nuotaikos būna geros, kai žiūrovams būna, kai žiūrovams įspūdžiai būna geri, kai daug plojimų, kai daug susirenka sirgalių, kai pilnos užpildos tribūnos, renginys, man atrodo, puikus ir puikiai pavyko, tam padėjo be abejo, be abejo, užsakytos oras. Tam padėjo mūsų kaimynų geronių iškumas, kaimynų turiu omeni ir Latvijų, ir Baltarusių, ir Rusų iš Kaliningrado srities, kurie mėlai atvažiavo čia. Mes tikėjome surinkti šiose varžybose iki kokių 70 žmonių, nes tai buvo pirmas kartas ir visi su tam tikrų rezervų važiuoja į nepažįstamas varžybas, nepažįstamas čempionatus, bet man atrodo, kad mūsų lūkesčiai buvo įgyvendinti su kaupu. Ar galime teikėtis, kad panašių renginių sporto įstruoliai sulauks ir ateityje? Manau, kad kodėl nepakartojus to, kas yra gerai ir nepadarius dar geriau. Nematau nematau, nematau kažkių priežasčių, dėl ko tos varžybos neturėtų vykti ateityje.